Attorno ai vent'anni, Cliff è talmente convinto delle proprie capacità al basso da dire ai suoi genitori di essere fermamente intenzionato a diventare un bassista professionista. I suoi genitori accettano di aiutarlo, pagandogli vitto e alloggio per quattro anni. Trascorsi i quali, se non avrà ottenuto risultati soddisfacenti, dovrà trovarsi un nuovo lavoro. Nel 1982 Cliff si unisce alla sua prima band importante, i Trauma, un gruppo molto promettente della Bay Area, noto per la spettacolarità delle proprie esibizioni. Tra il glamour e la teatralità dei suoi compagni di band, Cliff è comunque quello che risalta maggiormente. Sempre vestito con jeans a zampa di elefante, sul palco accompagna esecuzioni vertiginose ad uno scatenato e costante headbanging, evidenziato dai suoi lunghi e selvaggi capelli rossi. Con i Trauma, Cliff registra il demo di una canzone, Such a Shame, che verrà anche pubblicata nella compilation di Brian Slagle, Metal Massacre 2. Nella precedente Metal Massacre 1 c'era una band che spiccava tra le altre, gli erroneamente riportati Metallica. La storia è ormai alle porte, le strade di Cliff Burton e i Metallica stanno per incrociarsi e legarsi per sempre. Nel 1982 i trauma devono suonare al mitico locale Whiskey a Gogo di Los Angeles. Tra il pubblico in sala ci sono due giovani musicisti, James Hetfield e Lars Ulrich dei Metallica. Lars had asked me, they were kind of looking around for another bass player, and he asked me if I knew anybody. I said, well, why don't you guys come down and see this band Trauma at the Troubadour? They're pretty cool. I think you might like the bass player. Our first saw Cliff Burton, I'd never seen anybody quite like it. San Francisco Metal Night at the Whiskey in LA and uh, me and James went down there. Say hi to Cliff. And we looked down on the stage, we heard this wild solo going on. There's this big mop of red hair going nuts, you know? And it was a wah sound. It's like, man, that guitar is heavy. And we look and we're counting the strings on it. Dude, that's a bass. That was this guy, Cliff Burton. Me and James had never seen anything like him. And we just looked at each other and said, we have to get this guy in our band. And his head banging on stage, I mean, nobody banged like him. It was insane. I remember the first time I saw them play with him, I was like, oh my God, look at that guy. The next day after a performance, he'd, he'd get up and, oh God, my neck, I can't understand. Cliff, what do you mean? <laughs> your neck, you're bouncing your head up and down all night long and wonder why your neck hurts. Impressionati dall'incredibile stile di esecuzione di Cliff Burton, gli chiedono di unirsi alla loro band la sera stessa. Subito Cliff declina l'offerta, ma il suo ruolo all'interno di Trauma lo sta rendendo sempre più insoddisfatto. Trauma went down to LA and did some stuff. And while in LA, Lars and James uh, saw us and uh, decided that they would. Uh, They'd like to have me in their band. And so they started getting a hold of me, calling me. And I came to their shows here when they played disco. Mm -hmm. And eventually, uh, trauma started to annoy me uh, a couple different ways. 
to what I said later. Mm-hmm. Musically? Musically, so, yeah. Yeah, it was musical. They were really starting to adopt these attitudes about how... Well, it's starting to get a little commercial yeah. in different ways and different general musical attitudes that you I found uh, very annoying. You want to get heavier? Definitely. Mm. And, and what, you told you told them that uh, they had to move up here if you were going to join or something? I heard about yeah, that. yeah, I told them that that they would have to move up here so I wasn't about to move down to LA. Yeah, it's I never, like it up here. Yeah, it was cool. So they said, yeah, well, we were thinking about doing that anyway. So they came up and we uh, got together here in this, uh, this room that we're sitting in now, <laughs> set up the gear and blasted it out for a couple of days and it was pretty obvious straight away that yeah. uh, come ricordano i genitori di Cliff i Traum volevano ridimensionarlo fortemente lui invece voleva suonare parti di basso solista ma gli altri gli dissero assolutamente no a due anni dal famoso accordo con i propri genitori Cliff decide di dare allora una svolta e di unirsi ai Metallica ma a due condizioni la prima che la band si trasferisca nella Bay Area perché Los Angeles è troppo alla moda e inadatta a un tipo come lui la seconda, che lui possa suonare a soli di basso. La madre di Cliff, Jen, ricorda. Quando finalmente si trovarono, Cliff disse «Voglio suonare il basso, solista. Voglio uno spazio dove poter esplodere». Gli risposero «Puoi suonare qualsiasi cosa tu voglia. Basta che ti unisca a lui». Gli hanno dato una solo di ben 5 minuti. Cliff suona il suo primo concerto con i Metallica il 5 marzo 1983 a San Francisco, anche se è leggendaria la sua seconda performance con la band il 19 marzo, quando introdotto da Dave Mustaine, Cliff suona un incredibile assolo. (laughs) 